ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ടൂട്ടർ ഫിൽമോറ ഞാൻ ലിജോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയത് അത് ഞാൻ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സിമ്പിളാക്കി കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എഡിറ്റിങ് മാത്രമല്ലല്ലോ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൽ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കുറേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് താല്പര്യം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ റീസൺസും കൂടെ എഴുതണം കാരണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചാനലിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് അതായത് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും ആദ്യം ഇതിനെ പറ്റി വലിയ പിടിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ലെവലായി വന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും അധികം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഡിസ്പ്ലേയിലാണോ നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആവും ചിലപ്പം ഫോൺ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ടി വി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ വിത്ത് ടു ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് ഈ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനെ കാട്ടി നല്ലതൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണല്ലോ അത് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ടു ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ അതായത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവിനനുസരിച്ച് ഈ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ആവും നമ്മളത് സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നോക്കുന്ന റേഷ്യോയിൽ എൻ്റെ വിട്ട് കുറവും എൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലുമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് അളവല്ല പറഞ്ഞത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതാണ് നയൻ ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെയിം ഫോണിൽ തന്നെ ഞാനിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആ ടൈമിൽ മാറി അതായത് ഇതിൻ്റെ വിട്ട് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനും ഹൈറ്റ് നയനും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിൽം മോറൽ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻ ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഉള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നയൻ ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഉള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എണ്ണം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റിലും ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബാർസ് വന്നേക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇട്ട വീഡിയോയുടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലിരിക്കുന്ന ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ നയൻ ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ കൊടുക്കുക വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് നയൻ ഇസ് ടു സിക്സിലോട്ട് 
അത്രയുള്ളൂ അത് സെയിം സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിവൈസസിലൊന്നും ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ വരാറില്ല കാരണം ഈ പഴയ നമ്മുടെ കാതോഡ്രേറ്റും ടി വി ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിലാണ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ വരാറ് അതിൽ ജസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ നിന്നൊന്ന് മാറിയിട്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീയോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫോറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ക്വയർ ആണ് അതിനർത്ഥം ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ അതായത് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെ ട്വന്റി വൺ ഇസ് ടു നയൻ ട്വന്റി വൺ ഇസ് ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ അതായത് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലൊക്കെ വരുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു ഈ ഫിൽമുകാരുടെ ഈ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മൊബൈലിൽ എടുത്ത വീഡിയോ ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ബാസ് സൈഡ് വരില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് സംശയം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനെ പറ്റി ഒരെണ്ണം ചെയ്താലോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇത്ര ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജസ്റ്റ് എടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ എടുക്കുക എൻ്റെ ഈ ഒറിജിനൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇട്ടത് വൺ ഇസ് ടു വണ്ണിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് റേഷ്യോ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയി ഇതാണ് ഒറിജിനൽ വീഡിയോ മറ്റേതൊക്കെ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് റോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുത്തതാണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ള